హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో మీ అందరికీ నిన్న నేను ఇంటిమేట్ చేశాను కదా పర్సనల్ వర్క్ ఉంది ఒక వీడియో అయినా చేసి మీ కమెంట్స్ అన్నిటికీ రిప్లై ఇస్తానని కమ్యూనిటీ పోస్ట్లో పెట్టాను కదా సో ఆ కమెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ నాకు నైంటీ వచ్చాయి ఇప్పుడు నేనైతే ప్రతి కమెంట్కి రిప్లై చేస్తాను ఎవరికైతే క్యాండిడేట్ ఐ మీన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉన్నాయో అందరూ కమెంట్ చేశారు కదా నేనైతే ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఓకేనా ఈరోజు వీడియోస్ తక్కువ వస్తాయి డ్యూ టు మై పర్సనల్ వర్క్స్ ఓకే సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఓకే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ డౌట్స్ ఇస్తాను వెబ్ ఆప్షన్స్ వేరే దాంట్లో చూద్దాం ఓకే చూడండి థ్యాంక్ యూ అని పెడుతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా రియలీ హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ మీరు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారో ఛానల్కి అండ్ నేను కూడా మీకు అంతే సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఓకేనా సో ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ టు గివ్ టెన్ సర్టిఫికేట్స్ ఇన్ బీటెక్ కాలేజ్ వెన్ గివింగ్ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఆర్ నాట్ టెన్త్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ బీటెక్ కాలేజ్ దీనికి రిలేటెడ్ నేను కాలేజ్ రిపోర్టింగ్ వీడియో చేస్తానమ్మా జస్ట్ వెయిట్ చేయండి అప్పటి వరకు ఓకేనా దట్స్ ఇట్ యువర్ అప్లికేషన్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ వెబ్ ఆప్షన్ యాజ్ పర్ ద స్కెడ్యూల్ అని వచ్చింది అంతే కదా బ్రో ఎస్ పర్ఫెక్ట్ ఇలానే వస్తుంది ఓకే బ్రో రీ వెరిఫికేషన్ పెట్టాను ఫిజిక్ రిజల్ట్స్ ఫిజిక్స్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఫిజిక్స్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే వెరీ సూన్ అయితే పంపుతారమ్మా మీకు రీ వెరిఫికేషన్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లోనే క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ కమ్ ఫీ పేమెంట్ పే చేసుకోవచ్చు ఇవే మీకు డౌట్స్ ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా కూడా క్లియర్ అయ్యాయి అనుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ అన్న నువ్వు బిజీగా ఉన్నా కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నావు దట్స్ ప్లస్ అమ్మా హ్యావింగ్ దిస్ కమెంట్ అన్న నాకు డి డాక్యుమెంట్ రీఅప్లోడ్ చేయమని మెయిల్ వచ్చింది బట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదు హాల్ టికెట్ ఎంటర్ చేస్తుంటే పెండింగ్ అట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ అని వస్తుంది ప్లీజ్ క్లారిఫై మై డౌట్ అన్న మీకు రీఅప్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా రీఅప్లోడ్ ఆప్షన్ దగ్గర మాత్రమే మీరు అప్లోడ్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది అది కనుక హా ఏమంటారు అది పెండింగ్ ఆఫీ పెండింగ్ అని వస్తుంది అంటున్నారు కదా వెరిఫికేషన్ ఇస్ పెండింగ్ ఎట్ ఆఫీసర్ అని చెప్పేసి అలా వస్తూ ఉంటే కనుక మీరు జస్ట్ ఈ రోజు వరకు వెయిట్ చేయండి స్టిల్ ఇంకా వస్తే కనుక యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ అక్కడ చెప్పండి నాకు ఇలా వస్తుంది ప్రాబ్లం నేను రీఅప్లోడ్ చేయలేకపోతున్నాను అని ఓకే అన్న నాకు యువర్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ యువర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ యాజ్ పర్ ద స్కెడ్యూల్ అన్నారు ఇప్పుడు నా సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫై అయినట్టా లేదా ఎస్ఎంఎస్ కూడా ఏం రాలే నో ప్రాబ్లం ఎస్ఎంఎస్ రాకర్లేదు ప్రింట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఇలా వచ్చింది కదా మీకు మెసేజ్ సో దట్స్ ఇట్ యువర్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ డన్ వెరిఫైడ్ ఓకే అండ్ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ వెబ్ ఆప్షన్ యాజ్ పర్ గివెన్ స్కెడ్యూల్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్త్ జులై టు ట్వంటీ ఫస్ట్ జులై అన్న హెచ్ఎల్సి హెచ్ఆర్ మనం కంపల్సరీ వెళ్ళాలా ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చా మన సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని చెప్పన్నా లేదు మీరే వెళ్ళాలి అన్న ఎస్వియూ రీజియన్ వాళ్ళు ఏయూ రీజియన్లో జాయిన్ అయితే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వస్తుందా ఎందుకు రాదు ఏపీఏ కదా రెండు కూడా వస్తాయి అన్న బ్రాంచ్ ర్యాంక్ త్రీ 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 వచ్చి ఓసీ కేటగిరీ అయితే జేఎన్టీ అనంతపూర్ వస్తుందా నో మా రాదు మరో వెబ్సైట్లో ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫైల్లో లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజ్ అండ్ కోర్సెస్లో తిరుపతి విద్యానికేతన్ కాలేజ్ చూపేయట్లేదు బ్రో అసలు ఆ కాలేజ్లో లెటరల్ ఎంట్రీ ఉందా లేదా పక్క ఉందమ్మా తిరుపతి విద్యానికేతన్ కాలేజ్లో మరి వెబ్సైట్లో పెట్టలేనట్టు ఉంది ఓకే అన్న ఎస్వీ అఫ్లేటెడ్ కాలేజెస్ చెప్పన్నా ప్లీజ్ చెప్తామా యువర్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బీన్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇంత అప్లికేషన్ అంటే వెరిఫికేషన్ అని ఉందన్న ఇప్పుడు ఏం చేయాలి హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళాలా నో నీడ్ అప్పుడే వెళ్ళకండి నేను చెప్తాను దానికి రిలేటెడ్ సపరేట్గా ఎవరికైతే వెరిఫై కాలేదు వాళ్ళు ఏం చేయాలని చెప్తాను ప్రజెంట్ ఈ రోజుకైతే మీరు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రోజు ఇంకా మనకి డేట్ ఐ థింక్ సో ఎయిటీన్త్ సో ఎయిటీన్త్ అయితే వెళ్ళక్కర్లే ఇంకా టూ డేస్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళక్కర్లేదు వెయిట్ చేయండి అవ్వచ్చు ఆన్లైన్లోనే బ్రాండ్ చేంజ్ గురించి చెప్పు బ్రో వెబ్ ఆప్షన్స్ కదా ఎస్ చెప్తాను నేను పాయింట్ మర్చిపోయాను సేమ్ ప్రొసీజర్ ఏం లేదు కానీ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి నేను చెప్తా ఇన్కమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చా బట్ ఎక్స్పైర్డ్ అని వస్తుంది ప్రెసెంట్ న్యూ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న హెచ్ఎల్సీకి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమైనా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ యాడ్ చేస్తారా చెప్పన్నా కొంచెం మీకు యాడ్ చేసే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి మా డైరెక్ట్గా హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళాలి ఇంకా అన్న సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ గురించి చెప్పరా చెప్తామ్మా అన్న వెరిఫికేషన్ అని ఉందన్న అప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఈరోజు రేపట్లో అవ్వచ్చు అన్న అప్లికేషన్లో స్పోర్ట్స్ ఎస్ అని ఉంది మళ్ళీ హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళి వెరిఫికేషన్ చేయాలా పక్క స్పోర్ట్స్ ఎన్
బ్రో నేను క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు హెచ్ఎల్సీ పెట్టలేదు ఈడబ్ల్యూఎస్ వెరిఫికేషన్ పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి పెట్టలేదంటే మరి ఒకసారి వెళ్ళండి అడగండి రిక్వెస్ట్ చేయండి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి ఇంకా మీరు పెట్టలే కాబట్టి అన్న ఎస్వీ ది నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదా ఎస్వీ యూనివర్సిటీ జాయిన్ అయినా ఫీ ఏం లేదని పడుతుందా అన్న పడదా అన్న ఎస్వీ యూనివర్సిటీ అని ఏం చెప్పలేదు అక్కడ ఆ పర్టికులర్ కాలేజ్కి మాత్రమే పడదా అన్నారు అన్న ఇంకా వెరిఫికేషన్ అవ్వలేదన్న అవుతుంది వెయిట్ చేయండి రేపటి లోపు అవ్వకపోతే అప్పుడు ఏం చేయలేదు చెప్తాను నేను ఓకే ఒకవేళ కనుక మీకు దగ్గరలోనే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే వెళ్ళండి బట్ రిక్వ రాక్ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏపీ ఈసెట్ కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పి చేశాను కదా ఆ వీడియోలో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా టూ సెట్స్ ఆఫ్ జెరాక్సెస్ విత్ ఒరిజినల్ కాపీస్ తీసుకొని వెళ్ళాలి అలాంగ్ విత్ మీ ఏదైతే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఉండాలి వెళ్తే వెళ్ళండి ఒకవేళ టైం ఉంటే మీకు ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే మేము వెయిట్ చేస్తాం అనుకుంటే వెయిట్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది కంగారు లేదు ఎందుకు టెన్షన్ చెప్పండి ఎవరికి ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ జరగకుండా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేస్తారా వాళ్ళ అంత ఇది కాదు కదా అట్లీస్ట్ వెరిఫై చేయాలి కదా అది వాళ్ళు తప్పు అవుతుంది మనం తప్పు అవ్వదు ఖచ్చితంగా వెరిఫై అవుతుంది అవ్వకపోతే యాక్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు చూద్దాం అంటే యాక్షన్ అంటే ఏం లేదు ఎవరిమే తీసుకుంటాం మనం లైక్ అంటే మాది అవ్వలేదు కానీ వెబ్ ఆప్షన్స్ డేట్స్ ఇచ్చారు అని చెప్పి చాలామంది అంటూ ఉంటారు సో అలా ఏమి ఉండదు అందరికీ చేస్తారు ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కొన్ని ఛాన్సెస్ కొన్ని ఛాన్సెస్ కాదు ఇఫ్ సపోజ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరగకపోతే ఆన్ టైం ఇన్ టైం కల్లా అవ్వకపోతే దే విల్ ట్రై టు ఎక్స్టెండ్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేశారు అన్న కట్ ఆఫ్ ఎలా తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు తెలుసుకోవడానికి అవ్వదు ఇప్పుడు నైన్టీన్త్ వరకు అండర్ వెరిఫికేషన్లో వచ్చి ఉంటే హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళొచ్చు ఎస్ వెళ్ళొచ్చు అన్న పర్సంటేజ్ రాంగ్గా పడింది అన్న దాన్ని చేంజ్ చేసుకోగలమా ప్రజెంట్ అయితే ఆన్లైన్లో చేంజ్ చేయడం కుదరదు ఒకసారి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళండి వాళ్ళు ఏమైనా రీఅప్లోడ్ ఆప్షన్ ఇస్తే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ప్లీజ్ అన్న రిప్లై ఇవ్వండి ఇప్పుడు నేను హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళాలి అవసరం లేదా మీరు ఏం కమెంట్ పెట్టారు నేను చూ అది ఏం లేదు నా దగ్గర ఓకే అన్న నేను ఈడబ్ల్యూఎస్ రీఅప్లోడ్ చేస్తే నాకు మెసేజ్ ఏమీ రాలేదన్న కొంచెం చెప్పు ప్లీజ్ నాకు టెన్షన్గా ఉంది వస్తుంది వెయిట్ చేయండి బ్రో అప్లికేషన్లో బ్రాంచ్ ర్యాంక్ చూపించడం లేదు ఏం చెయ్యాలి బ్రాంచ్ ర్యాంక్ చూపించకపోవడం అంటే అది అవసరం లేదు ఇంటిగ్రేటెడ్ ర్యాంక్ చూపిస్తుంది అందరికీ అదేం పెద్ద టెన్షన్ పడక్కర్లేదు మీరు బ్రో సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ఈసీ టోటల్ పర్సెంటేజ్ ఎస్ డెఫినెట్లీ గుడ్ అన్న సర్టిఫికేట్ అండర్ వెరిఫికేషన్లో ఉన్నాయి వెబ్ ఆప్షన్స్ నైన్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ క్యాన్ వీ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ హెచ్ఎల్సీ ఫర్ వెరిఫికేషన్ డైరెక్ట్లీ వెయిట్ చేయండి అమ్మా ఇంకా స్టిల్ ఉంది కదా టైము కదా సో మీరు ఏం చేస్తారంటే రేపు రేపు వెళ్ళండి ఇఫ్ సపోజ్ అవ్వపోతే ఆ స్మాల్ డౌట్ బ్రో న్యాచురల్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ బట్ ఆఫ్టర్ మార్క్ షీట్స్ ఆర్ అప్లోడెడ్ అంతే సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ అనే కనిపిస్తుంది వన్ ఎయిట్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ టూ ఆబ్వియస్గా అంతే ఇంకేం లేదు దానికోసం మళ్ళీ మీరు ఏం చేయక్కర్లేదు బ్రో ఐ గాట్ మెసేజ్ యూర్ అప్లికేషన్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్ అండ్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ యాజ్ పర్ స్కెడ్యూల్ అంతేనా ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు కదా అంతే డైరెక్ట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ హై బ్రో సర్టిఫికేట్ అండర్ వెరిఫికేషన్లో ఉన్నాయి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆఫర్స్ ఆఫీసర్స్ వెరిఫై చేసి మళ్ళీ రీఅప్లోడ్ అని అడిగితే వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఏమైనా లేట్ అవుతుందా ఎస్ there is a chance of late for who they are verified on 19th like ante 19th 20th edu la verify chesi appudu reupload edithe malli reupload verify cheyadaniki late avutundi but no problem alanti valiki time isthadu web options pettukodaniki bro nen registration appudu na 2020 registered cash and income certificate ichchanu ippudu nen vaadi renewal cheyinchi kotta income vachindi ink cash inga raledu future lo emaina problem avutunda no problem certificate verification kuda message raledanna inka naaku ostundi gavar padagani ఇన్స్టాంట్ సప్లీ రాసిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కౌన్సిలింగ్ పెట్టుకోవాలి అంటే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది పేమెంట్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం బ్రో రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ అప్లోడ్ చేయలేదు కానీ నా ఇన్కమ్లో ఎస్ వచ్చింది అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్లో నో అని వచ్చింది అప్లికేషన్లో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అవైలబుల్గా ఉంది బట్ నో ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి ఒకసారి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్తే మాకు మీకేమైనా అక్కడ రీఅప్లోడ్ ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు డైరెక్ట్గా లేకపోతే ఇలా ఇంట్లోనే ఉంటే మాత్రం రీఅప్లోడ్ ఆప్షన్ రాదు ఎందుకంటే మీరు ముందు పెట్టుకోలే కాబట్టి యూర్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ వెరిఫైడ్ అండ్ యూర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అని వచ్చాయి నా సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫై అయిపోయినా అంటే నేను అప్లై చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఇన్కమ్ అండ్ క్యాస్ట్ అడిగాడు అంతే మిగతా ఏం అడగలేదు సర్టిఫికేట్స్ అండ్ నేను రీసెంట్గా పాస్ అయ్యాను డిప్లొమా అదే డౌట్ నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంతే అమ్మ అయిపోయినట్టే
అన్న నాకు మెయిల్ వచ్చింది అన్న సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయమని కానీ రీఅప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ పెండింగ్ అని వస్తుంది ఎస్ అయితే ఒకసారి అయితే వెయిట్ చేయండి అమ్మ హెచ్ఎల్సి విజయవాడ ఫస్ట్ స్పాట్ కూడా నేను అక్కడ ఈ సర్టిఫికేట్ కూడా వెరిఫై చేయించా ప్లీజ్ రిప్లై అన్న అలాగే మీరు వెళ్ళాలి కదా ఒకసారి ఎలాగే హెల్ప్లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి నైన్టీన్త్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్న ఒకసారి చెప్పండి నాకు రీఅప్లోడ్ ఆప్షన్ వచ్చింది ఆన్లైన్లో బట్ నేను అప్లై చేస్తుంటే పెండింగ్ ఎయిట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ అని వస్తుంది అని చెప్పండి ఇప్పుడు పెండింగ్ ఎయిట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ అని వచ్చింది అర్థం ఏంటి మీరు రీఅప్లోడ్ అడిగి ఉండొచ్చు మీకు రీఅప్లోడ్ అడిగినప్పుడు మీకు అది చూపించిందేమో లేదనుకుంటే మీ సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఇంకా జరగలేదు అని అర్థం జరుగుతుంది జరిగిన తర్వాత యువర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఇస్ డన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ యాజ్ పర్ స్కెడ్యూల్ అని చెప్పి మెసేజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఇంకా మెసేజ్ రాలేదు ఏం చేయాలి వస్తుంది వెయిట్ చేయండి ఓకే ఇది కమెంట్ సెక్షన్కి నా రిప్లైస్ థ్యాంక్ యూ